ஒன்று நம்ம வந்துட்டு பொதுவாக கஜன் திண்டாக்கன் அல்லது இனோவாசி ஸோ இன்று வந்து நம்மளுடைய முக்கிய நோக்கம் வந்துட்டு கஜன் திண்டாக்கன் இந்த கஜன் திண்டாக்கன் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக பல கோணங்களை நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ன இங்க நமக்கு மிக முக்கியம் என்றால் அஹ் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்துட்டு அஹ் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் விஷயம் என்றால் ஏதேனும் ஒரு இஷ்யூ ஸோ அந்த இஷ்யூ வந்துட்டு எந்த இஷ்யூ வேணாலும் இருக்கலாம் பெரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் பள்ளி ரீதியில வந்துட்டு அவங்களுடைய இஷ்யூ வந்துட்டு மாணவர்களை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பிடிபிசி நம்ம வந்து பாடங்கள் நடத்தும் பொழுது பாடத்தில் வந்துட்டு ஏதேனும் குறைகள் அப்படி காணப்பட்டால் மாணவர்கள் அஹ் அன்றைய அஹ் உதாரணத்திற்கு நம்மளுடைய திறன் அல்லது ஆப்ஜெக்டிவ் பம்பலாஜாரம் இருக்குங்க அல்லவா சோ அதனை அடையவில்லை என்றால் அதனை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஏதேனும் நாம் வந்துட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் சோ இந்த மாதிரி பல கோணங்களில் நாம் வந்துட்டு ஆக்ஷன் ரிசர்ச் கஜன் திண்டாக்க நாம் மேற்கொள்ளலாம் ஓகே அநேகமா ஆஹ் இப்பொழுது பெரும்பாலான பள்ளிகளில் இந்த கஜன் திண்டாக்க ஆக்ஷன் ரிசர்ச் வந்துட்டு மிகவும் முக்கியமான ஒரு கூறாக ஆஹ் அமைந்து வருகின்றது நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் இன்றைக்கு வந்து எப்படி வந்துட்டு நம்மளுடைய கஜன் திண்டாக்கன் ஆக்ஷன் ரிசர்ச் வந்துட்டு ஆஹ் ஒன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம் அந்த மாதிரி என்று நம்ம ஒரு ஒரு முயலோட்டமான ஒரு ஆஹ் கண்ணோட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா பொதுவாக ஆசிரியர்களிடையே பல கோணங்களில் வந்துட்டு குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன உதாரணத்துக்கு அஹ் கஜன் திண்டாக்க அல்லது இனுவாசி இந்த இரண்டிற்கும் என்ன வேறுபாடு பொதுவாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் கஜன் திட்டக்கன் வந்துட்டு நம்மளுடைய யுக்தி அல்லது அணுகுமுறை இப்ப நம்ம தேசிய மொழியில பார்த்தோமா இப்ப நம்ம பைக்கான் பட அமலான் அல்லது டெக்னி அத்தப்புன் கைடா பிடிபிசி பட் சக்கர் ரிஃப்ளக்சி சோ இங்க வந்துட்டு பொதுவா நம்ம என்ன நம்ம வந்துட்டு ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும்னா கஜன் திண்டக்கன் வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய பிடிபிசி அதனை அடிப்படையாக கொண்டு ஏதேனும் நம்ம வந்துட்டு மேற்கொள்ள விரும்பினால் ரிஃப்ளக்சி தான் நமக்கு பெரிய உறுதுணையாக இருக்கும் அது வந்துட்டு பெரும்பாலாக நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை அல்லது டெக்னி அல்லது ஏதேனும் யுத்தி முறையை வந்துட்டு ஆஹ் எல்லா மாணவர்களுக்கும் வந்துட்டு ஏற்புடையதாக இருக்க முடியவில்லை சோ அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் இன்னொரு ஒரு புதிய யுத்தியை மேற்கொள்ளலாம் சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம கஜன் திண்டாக்க நம்ம செய்வோம் அதே நம்ம இனோவாசி எடுத்துக்கொண்டுமா ஆஹ் அது வந்து நீங்க தேசிய மொழியில நீங்க அதனுடைய மீனிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்து உசக பங் ஹசிலான் ப்ரோடா அத்தப்பூன் ஏபிஎம் சோ அதனாலதான் பெரும்பாலான சயின்ஸ் ஓகே ஸ்டெம் வாசி ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு இனோவாசிக்கு போவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு புதிய யுத்திகளை தவிர இதேனும் பொருட்கள் அல்லது ப்ரோடா அந்த மாதிரி பொருள்களை வந்து உருவாக்குவாங்க சோ அந்த மாதிரி உருவாக்கும் பொழுது அது வந்து இனோவாசி அங்க அவங்களை வந்துட்டு கொண்டு செல்லும் இப்ப நம்ம வந்துட்டு இன்றைய இன்று வந்துட்டு நம் நம்முடைய முக்கிய நோக்கம் வந்துட்டு கஜன் திண்டாக்கன் சரிங்களா ஓகே பள்ளி ரீதியில நாம் எடுத்துக்கொண்டால் பொதுவாக நான்கு ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஓகே இது இந்த நான்கு தான் நமக்கு வந்துட்டு மிக மிக அடிப்படையான ஸ்டெப்ஸ் இதனை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆழமா பிறகு நம்ம பார்ப்போம்ல சோ முத முதலாக இங்க எங்க ஆரம்பிக்கிறோம்னாக்கா நம்மளுடைய ரிஃப்ளக்சி பிடிபிசி அதனாலதான் கஜன் திண்டக்கன் வந்துட்டு பெரும்பாலும் வந்துட்டு பள்ளியில மாணவர்களிடையே என்ன அஹ் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அதனை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம வந்துட்டு பள்ளி ரீதியிலான ஆக்ஷன் ரிசர்ச் செய்வோம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளி ரீதியிலான உள்ள கஜன் திண்டக்கன் செய்யும் பொழுதுதான் அது வந்துட்டு மற்ற ஆஹ் அளவிற்கு தனத்துக்கு இப்ப பள்ளி பிரதிநிதித்து பிபிடி அல்லது மாவட்டம் அல்லது மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்து அடுத்தது வந்துட்டு நாம் மாநிலம் சோ இந்த மாதிரி போகும் பொழுது நம்மளுடைய இந்த ஆக்ஷன் ரிசர்ச் வந்துட்டு இன்னும் திறன்பட்டு அல்லது மேலும் மற்ற ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு அதுவும் மிக உறுதுணையாக இருக்க வழிவகுக்கிறது சரிங்களா சோ இங்க வந்துட்டு முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால் நம்மளுடைய ரிஃப்ளக்சி அதனாலதான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் பாடங்களை நடத்தும் பொழுது நம்மளுடைய ரிஃப்ளக்சி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சரியாக ஆஹ் எழுது ஆஹ் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் இன்னொன்று ரிஃப்ளக்சி என்பது ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இருபது மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க வைத்துக்கொள்ளுங்களேன் சோ அந்த இருபது மாணவர்களையும் ஆஹ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த இருபது மாணவர்களை வந்துட்டு பத்து மாணவர்கள் வந்துட்டு அன்றைக்கான திறனை அடைந்து விட்டார்கள் 
சோ உதாரணத்திற்கு இன்னும் பற்று மாணவர்கள் நம்ம அந்த அந்த அணிக்குள்ள திறனை அடைய முடியவில்லை சோ அந்த தருணத்தில் நாம் ஏதேனும் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் சோ அந்த அடையாத மாணவர்கள் அது வந்து ஒரு மாணவராக இருக்கலாம் அல்லது இரண்டு மாணவர்கள் இருக்கலாம் அல்லது ஐந்து மாணவர்களா இருக்கலாம் யார் வேணாமலும் இருக்கலாம் சோ ஏதேனும் ஒரு இஷ்யூ அங்கு தென்பட்டால் அதனை வந்து நிவர்த்தி செய்வதற்காக நாம் ஏதேனும் மேற்கொள்ள வேண்டும் சோ அதுதான் இங்க வந்துட்டு ஆக்ஷன் ரிசர்ச் அல்லது கஜன் திண்டாக்கன் திண்டாக்கன் என்று சொல்லப்படுகிறது சரிங்களா அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் ரஞ்சாம் பண்ணுவோம் ஓகே எப்படி நம்ம வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு மேற்கொள்ள போறோம் பிறகு வந்துட்டு அதனை வந்துட்டு செயல்படுத்துவோம் அடுத்தது வந்துட்டு செயல்படுத்திய பிறகு மாணவர்களுடைய வழிபாடு அல்லது அவங்களுடைய அடைவு நிலையை நம்ம வந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு எனலிசிஸ் செய்வோம் சோ அந்த எனலிசிஸ் செய்யும்போது நமக்கு வந்துட்டு ஆஹ் ஒன்று எல்லா மாணவர்களும் நம்மளுடைய புதிய யுத்தியை வந்துட்டு மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த திறனை அடைந்திருப்பார்கள் அல்லது திரும்பும் வேறு ஏதான விஷயம் வந்துட்டு ஒன்று உருவாகும் சோ அதுதான் இங்க வந்து நம்ம மிக முக்கியமாக வந்துட்டு ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஏன் தெரியுங்களா ஆஹ் ஆக்சுவல் ரிசர்ச்னு எடுத்துக்கணுமா நமக்கு வந்துட்டு இந்த கல்லும் சொல்லுவாங்க அதுதான் மிக முக்கியம் ஓகேங்களா மேபி இதற்கு பிறகு வந்து நான் வந்து ஒரு வரைபடம் கண்டுபிடிக்கிறேன் சோ ஆக்சுவல் ரிசர்ச்ல வந்துட்டு பொதுவாக வந்துட்டு ஆஹ் எத்தனையோ வளையங்கள் இருக்கும் கல்லும் அல்லது கித்தாரான்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு சில ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு அந்த ஒரு வளையத்திலே வந்துட்டு அவங்க அவர்களுடைய அந்த ஆக்சுவல் ரிசர்ச் வந்து முடித்துக் கொள்வார்கள் ஓகே அந்த வளையம் வந்துட்டு இரண்டு வளையம் ஆகலாம் அல்லது மூன்று வளையங்கள் ஆகலாம் அது வந்துட்டு பிறகு நாங்க வந்துட்டு ஆஹ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்குள்ள மேபி இன்னும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்துட்டு புரிவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது சரி எப்பொழுது நாம் வந்துட்டு ஒரு வளையத்தை ஆஹ் எதிர்கொள்வோம் அதாவது நம் பயன்படுத்திய அந்த புதிய யுத்தி முறையை வந்துட்டு எல்லா மாணவர்கள் அதாவது இங்க எல்லா மாணவர்கள் என்று கூறும் பொழுது பிரச்சனையை எதிர்நோக்கிய மாணவர்கள் நிவர்த்தி ஆஹ் செய்து கொண்டார்கள் உதாரணத்துக்கு ஆஹ் இருபது மாணவர்களில் பத்து மாணவர்கள் வந்துட்டு கட்டுரையை முழுமையாக எழுத முடியவில்லை அந்த பழைய பிளான் ஏன் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் சோ அந்த யுத்தி முறையை கையாளும் பொழுது இருபது மாணவர்களில் பத்து மாணவர்கள் வந்துட்டு சரியாக கட்டுரை எழுத முடியவில்லை சோ நம்ம புதிய ஒரு யுத்தி முறையை வந்துட்டு மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த பத்து மாணவர்களும் அடைந்து விட்டார்கள் என்றார் நம்மளுடைய திறனை அந்த அந்த தருணத்தில் வந்துட்டு அந்த ஒரு கல்லும் ஒரு வளையத்திலே வந்துட்டு நம்மளோட ஆக்சன் முடிந்துவிடும் ஆனால் அந்த பத்து மாணவர்களே ஆஹ் உதாரணத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று மாணவர்கள் அல்லது ஐந்து மாணவர்கள் ஆஹ் உதாரணத்திற்கு ஆஹ் நம்மளுடைய எச்எஃப்ஓன் பிரகாரம் லக்ஸே ஓகே இருபது புள்ளிகள் எடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த பத்து மாணவர்களில் ஐந்து மாணவர்கள் இன்னும் ஆஹ் குறைவான அடைவு நிலைகள் இருக்கின்றார்கள் சோ இந்த ஐந்து மாணவர்கள் ஏன் இன்னும் அடையவில்லை என்று அடுத்த வட்டத்துக்கு நம்ம போவோம் அடுத்த வளையத்துக்கு நம்ம போவோம் சோ இதுதான் கஜியான் திண்டாக்கன் சரிங்களா ஓகே அதனாலதான் நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் கஜியான் திண்டாக்கன் மேற்கொள்ளும் பொழுது ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒன்று ஒரே வளையத்தில் நம்ம வந்துட்டு நிவர்த்தி செய்யலாம் அல்லது அதனை நிவர்த்தி செய்யும் பொழுது அனைத்து மாணவர்களால் ஓகே அந்த அவர்களுடைய பிரச்சனையை வந்துட்டு கையாள முடியவில்லை என்றால் மீதப்பட்ட மாணவர்களை நம்ம வந்து அடுத்த வளையத்துக்கு கொண்டு போவோம் சரிங்களா சோ இந்த படத்தில் வந்துட்டு நம்ம இன்னும் தெளிவாக நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பதாக இந்த படம் வந்துட்டு வரைபடம் வந்துட்டு இந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது சரிங்களா ஓகே புக்கு மேனுவல் காஜியான் திண்டாக்கன் எடிசி கத்திக சோ இது வந்துட்டு நம்ம பகியன் பிரான்சகன் அண்ட் பேர்ன் எலிடிகன் தாச பண்டிங் இபிஆர்டி கேபிஎம் ஈராயிரத்தி எட்டு சோ இங்கிருந்து நாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சோ இந்த புத்தகத்தை நாம் படித்தோம் ஓகே நமக்கு வந்து மிக தெளிவான ஒரு விளக்கம் கிடைக்க பெறும் எப்படி நம்ம கஜயந்தி டாக்கன் மேற்கொள்ளலாம் பள்ளிகளில் உதாரணத்துக்காக சரிங்களா சரி இதுதான் அந்த வரைபடம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் இது வந்துட்டு ஒரு வளையம் ஒரு கில்லும் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் சோ இந்த கில்லும் வந்துட்டு இந்த வளையம் வந்துட்டு எங்கு ஆரம்பிக்குது என்றால் ரிஃப்ளக்ஸிங் சோ நம்ம வந்துட்டு பாடத்தை வந்துட்டு போதிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு மாணவர்கள் அல்ல எத்தனை மாணவர்கள் வந்துட்டு அடைவு நிலை ஓகே உதாரணத்துக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு சப்பாய் பண்ணிருக்காங்க நம்ம எழுதுவோம் சரி எத்தனை மாணவர்கள் வந்துட்டு அடையவில்லை ஆஹ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எழுதும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் ஓகே ஏன் ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இருபது மாணவர்களில் பத்து மாணவர்கள் அடையவில்லை 
ஸோ அந்த பத்து மாணவர்களுக்கு நம்ம இதையும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு அடுத்து வந்துட்டு ரெண்டாவது கட்டமாக பஞ்சாங் பண்ணுவோம் ஓகே நடவடிக்கை வந்து என்ன நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு மூன்றாவது கட்டமாக நம்ம வந்துட்டு அதனை நடத்தி காண்பிப்போம் உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த தருணத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாக்க பர்தீண்டா ம பர்தீண்டா ம லக்ஷன கண் ஓகே கஜியாய் பட் அசர் கண் மசாலா என் தி ஹேட் அப்படி ஒலி பிளாஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி அடுத்து அதுக்கு பிறகாக நான்காவது வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த மாணவர்களுடைய அடைவு நிலையை பார்த்து டேட்டா அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்துட்டு இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆஹ் நம்மளுடைய பகான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே அது வந்துட்டு ஆஹ் கேள்விகளாக இருக்கலாம் அல்லது வந்துட்டு ஆஹ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஓகே கட்டுரைனாக்கா குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அது எந்த வகையில் வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனை வந்து நம்ம வந்துட்டு கண்காணிப்போம் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணக்குள்ள தான் நமக்கு தெரிய போகுது அதாவது நாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பத்து மாணவர்கள் உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு அடைந்து விட்டார்களா இல்லையா அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி அந்த பத்து மாணவர்களும் ஓகே அடைந்து விட்டார்கள் என்றால் நம்மளுடைய கஜன் திண்டாக்கன் வந்துட்டு ஒரே வளையத்தில் வந்து முடிந்துவிடும் ஆனால் அந்த பத்து மாணவர்களில் லெட்ஸ் இரண்டு மாணவர்கள் வந்துட்டு ஆஹ் கட்டுரை எழுத முடிகிறது ஆனால் அவர்களால் ஆஹ் இலக்கண ஓகே ஆஹ் பிள்ளைகள் வந்துட்டு நிறைய செய்யப்படுகிறது உதாரணத்துக்கு ஆஹ் நாம் வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு அந்த இரண்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு உதவி செய்யணும் சோ அந்த தருணத்தில் நம்மளுடைய கஜன் திண்டாக்கள் வந்துட்டு அடுத்த வாரத்துக்கு போகும் சரிங்களா சோ அடுத்த வளையத்துக்கு போகும் பொழுது அது வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த டேட்டாவை பொறுத்திருக்கு ஓகே தெரியுங்களா ஓகே பத்து மாணவர்கள் வந்துட்டு எட்டு மாணவர்கள் கூட நம்ம வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம் அல்லது பத்து மாணவர்கள் வந்துட்டு வெறும் இரண்டு மாணவர்கள் வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம் அந்த என்எல்இசி செய்யும் பொழுதுதான் நமக்கு தெரியும் ஓகே நம்மளுடைய கஜன் திண்டாக்கன் வந்துட்டு ஒரே வளையத்தில் முடியுதுன்னா அல்லது வந்துட்டு அடுத்த வளையத்துக்கு நம்ம கொண்டு செல்லும் அடுத்த வளையத்துக்கு போனோம் என்றால் அதே ஆஹ் யுத்துகளை தான் நம்ம திரும்ப கண்டுபிடிப்போம் உதாரணத்துக்கு ரிஃப்ளக்ஸி பிறகு வந்துட்டு ரஞ்சாங் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்துட்டு பர்தீண்டா கடைசியாக வந்துட்டு திரும்ப வந்து அவங்களோட டேட்டா அனாலிசிஸ் நம்ம வந்துட்டு கண்காணிப்போம் சோ ஆஹ் இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அல்லது ஒரு சிறிய விஷயமாக கூட இருக்கலாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்துட்டு கையால நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது அந்த தருணத்தில் தான் ஒரு புதிய பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா சோ அந்த புதிய பிரச்சனையை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அடுத்த ஒரு வளையத்துக்கு கொண்டு போகும் சோ இதுதான் வந்துட்டு கஜயன் திண்டாக்கன் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வந்துட்டு அவ்வளவு ஸ்லோகமாக வைத்துக் கொள்ள முடியாது சரிங்களா ஆனா இந்த இந்த வளையங்கள் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கடைசி வரையும் கொண்டு போக வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை சரிங்களா ஒவ்வொரு வளையமும் வந்துட்டு ஒரு சிறிய சிறிய கஜயன் திண்டாக்கன் வந்துட்டு உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அதுதான் வந்துட்டு கஜயன் திண்டாக்கன் ஓகே இது வந்துட்டு ஒரு கஜயன் திண்டாக்கன் அடுத்தது வந்துட்டு இங்க இருக்கிற அந்த ஒரு சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளை வந்துட்டு அடுத்து வளையத்துக்கு கொண்டு போகும் பொழுது அங்க வந்துட்டு இன்னொரு கஜயன் திண்டாக்கன் உருவாகும் சோ இதுதான் கஜயன் திண்டாக்கன் ஓகே தெரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி அதாவது நமக்கு வந்துட்டு செம்பிள் கஜயன் வந்துட்டு நூறு முந்நூறு பேர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு மாணவர்கள் கூட இருக்கலாம் அது தெரியுங்களா சோ அதுதான் வந்து கஜயன் திண்டாக்கன் ஓகே சோ நம்மளுடைய லப்போரன் எழுதும் பொழுது இது வந்துட்டு ஒரு எளிமையான முறைதான் நம்ம முதல்ல அந்த மெனுவல் கஜயன் திண்டாக்கன் நம்ம பார்த்தோம் தெரியுங்களா சோ அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் வந்து ஆழமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஆமா தெரியுங்களா சோ பொதுவா பள்ளி ரீதியில வந்துட்டு இப்படிதான் நம்ம கஜன் திண்டாக்கன் எழுதுவோம் அதுவும் வந்துட்டு மாவட்டம் அல்லது மாநிலம் பிறகு வந்துட்டு மற்ற மற்ற மாநிலத்தை ஒப்பிடும் பொழுது சற்று வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன சோ நம்ம வந்துட்டு அதனை வந்துட்டு ஒரு முக்கிய கூறாக நம்ம வந்துட்டு கருதாம பொதுவா நம்ம பார்த்து மாட்டா எப்படி நம்ம வந்துட்டு மற்ற மற்ற ஆய்வுகளை நடத்துகிறோமோ ஓகே மற்ற மற்ற கஜனா இருக்கு தெரியுங்களா லைக் குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் கஜன் கே ஸ்டடி சுவி அதே போலதான் கஜன் திண்டாக்கன் நமக்கு வந்துட்டு லதா பிளாக்கன் கஜன் ஓகே அல்லது இஷ்யூ மசாலா கஜன் ஆப்ஜெக்டிவ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஆனா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆய்வு ஆஹ் உதாரணத்துக்கு லைக் தீசிஸ் டிசர்டேஷன் அந்த சை அது அந்த மாதிரி அளவிலான ஒரு ஆய்வை நடத்தும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக இந்த கஜன் திண்டக்கம் வந்துட்டு கொண்டு போகும் இது வந்து பள்ளி ரீதியிலனால கொஞ்சம் மேலோட்டமா மேலோட்டமா இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு பெரும்பா
இல்லைனாக்கா நமக்கு வந்துட்டு அதனுடைய ஒரு அந்த அந்த முழுமையான பாதை வந்து நம்ம நம்ம நம்மால் பார்க்க இயலாது சரிங்களா ஸோ உதாரணத்துக்கு இங்க நீங்க பார்த்தோம்னாக்கா லதா பிளாக்கா கட்ஜியான் இது வந்துட்டு இஷ்யூ இல்லைனாக்கா அந்த மசாலா அங்கே அடுத்தது வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு பொதுவா வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் ஊமும் இன்னொன்னு வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் புசஸ் இருக்கும் சோ நம்ம கஜன பார்க்கும் பொழுது ஆப்ஜெக்டிவ் புசஸ் வந்துட்டு லெட்ஸ் வந்து ரெண்டு அல்லது மூன்று போகும் பொழுது இதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நம்மளுடைய அந்த எத்தனை லங்கா ஆக்டிவிட்டி சொல்லுவோம் பாத்தீங்களாக்கா அது அது வந்துட்டு சார்ந்து இருக்கும் இப்ப நமக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் புசஸ் வந்துட்டு மூணு இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு கண்டிப்பா மூணு இருக்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் புசஸ்க்கு வந்துட்டு விடை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நம்ம பொதுவா கஜன் எடுத்துக்க மாட்டோம் நமக்கு வந்துட்டு ஆஹ் ஆப்ஜெக்டிவ் கஜன் இருக்கும் அப்புறம் சோலான் கஜன் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரிதான் இது போகும் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ்க்கும் ஒரு சில ஒரு சில வேலைகள் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கோம் அல்லது ரெண்டு கேள்விகள் எழுப்பியிருக்கோம் ஆனா இது பள்ளி ரீதியில செய்யறதுனால ஒவ்வொரு ஓகே ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரூஃபுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம கண்டிப்பா போட்டா போட்டாக வேண்டும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து செம்பிள் கஜ்ஜியான் அப்புறம் வந்துட்டு எப்படி அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு கையால போகிறோம் பேர் லக்ஸனா கஜ்ஜியான் சரிங்களா ஸோ இங்கதான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து காட்டணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்துட்டு டப்பத்தான் கஜ்ஜியான் ஓகே பொதுவா நம்மளோட கஜன் திண்டாக்கன் வந்துட்டு உஜ்ஜியான் போஸ்ட் அண்ட் உஜ்ஜியான் ப்ரா ப்ரீ டெஸ்ட் அண்ட் போஸ்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் ஒரு சில புத்தகங்கள் நம்ம படித்தோமா ப்ரீ டெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போஸ்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் ஆனா அந்த போஸ்ட் டெஸ்ட்க்கு முன்பதாக ஒரு சிலர் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு ஒரு சுபா அந்த மாதிரி செய்வாங்க ஆக்சுவலி கஜன் திண்டாக்கால் வந்துட்டு அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை நம்ம வந்துட்டு டிசைன் பண்ணக்குள்ள அந்த மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஒரு புதிய இஷ்யூ தெரியுங்களா அல்லது பாயிண்ட் நம்ம வந்து நினைவு கொள்ளலாம் சரிங்களா ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கஜன் திண்டாக்கன் வந்துட்டு ப்ரீ டேஸ்க் அதோடு வந்து நம்ம போஸ்ட் டேஸ்க் ஆனா இது வந்துட்டு மாறுபடலாம் பல்கலை பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்து இருக்குது அதாவது மேபி லெக்சரர்ஸ் பொறுத்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது வந்துட்டு ரிஃப்ளக்சி அல்லது சிக்னிபிகன்ஸ் கஜான் இங்க நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் தெரியுங்களா ஓகே அடுத்து நம்ம வந்துட்டு கஜான் மசடப்பான் ஸோ அது கூட நம்ம வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு கூறலாம் ஸோ பொதுவா நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது வந்து மிகவும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வழிமுறை இதே வந்து நம்ம வந்துட்டு ஆழமாக கொண்டு போகணும் அங்கதான் வந்துட்டு ஒரு டிசத்தாசி அல்லது ஒரு தீசிஸ் உருவாகும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப வந்துட்டு நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கஜன் திண்டாக்க நான் உங்களுக்கு பயன்படுத்தணும் <laughs> பெரும்பாலான ஓகே பள்ளிகளில் அல்லது ஆசிரியர்கள் கட்டுரை வந்துட்டு கதை சார்ந்தப்பட்ட கட்டுரையா இருந்தாங்க இந்த கிளாட் கர்வ் தான் பயன்படுத்துவாங்க எந்த புத்தகத்தில் நம்ம பார்த்தாலும் இதுதான் அதனுடைய யுத்தி அல்லது வழிமுறை சரிங்களா டெக்னிக் ட்ரெடிஷனல் பிளாட் கர்வ் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஆரம்பத்துல வந்துட்டு எக்ஸ்போசிஷன் அடுத்தது வந்துட்டு ரைசிங் ஆக்ஷன் அடுத்தது வந்து கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ் முடிஞ்ச கையிட்டு ஃபாலோயிங் ஆக்ஷன் அண்ட் ரெசல்யூஷன் ஸோ நமக்கே கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிறது இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது அப்ப நம்ம மாணவர்கள் நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல இந்த ட்ரெடிஷனல் எனக்கு பிடிக்கல நான் வந்துட்டு புதுசா உனக்கு கண்டுபிடிக்க வரேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது எப்போது போலது நம்ம வந்துட்டு ஒரு இருக்கின்ற இந்த என்ன யுத்தி முறைகள் வழிமுறைகள் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பயன்படுத்தி நம்மளுடைய பிடிபிசி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதை நம்ம நடத்துவோம் ஸோ நடத்தும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து தெரிய வருது ஓகே இது வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு உதவி செய்தா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே போலதான் நான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கைட ட்ரெடிஷனல் இதை வந்து பயன்படுத்தினேன் சரிங்களா பயன்படுத்தும் பொழுது ஸோ இதுதான் மாணவர்களாக மாணவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு கட்டுரை நினைச்சு பாருங்க எஸ்பிஎம் லெவல்ல ஐம்பது புள்ளிகள் கட்டுரையில வந்துட்டு இதுதான் அவங்களால எழுத முடியுது ஏன் தெரியுங்களா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்து புரியல ஆக்சுவலி இதுதான் டெக்னிக் ட்ரெடிஷனல் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் இது வந்துட்டு மிகவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னிக் அப்படியே நம்ம வந்துட்டு பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அல்லது ஓகே நம்ம என்னோட விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டுமா 
நான் என்ன நினைச்சுனாக்கா இது வந்துட்டு கண்டிப்பா எல்லா மாணவர்களுக்கும் எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பயன்படுத்தணும் சோ பயன்படுத்தும் பொழுது இதுதான் தெரியுங்களா வெறு வெறு அவர் ஆச்சரியத்தை பொறுத்தது ஏன்னு தெரியுங்களா ஐம்பது மார்க்ல வந்துட்டு நான்கு தான் எடுக்க முடிந்தது இன்னொரு மாணவர் ஐம்பது புள்ளிகள் வந்துட்டு நான்கு சோ ஒரு ஒரு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஏதாச்சும் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினைச்சேன் ஏன்னா என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஐம்பது புள்ளிகள் வந்துட்டு நான்கு தான் வாங்கியிருக்காங்க சோ கண்டிப்பா ஒரு ஆசிரியராக வந்து நான் ஏதேனும் ஆஹ் கையாள வேண்டும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் அனலிசிஸ் பண்ணக்குள்ள இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் வந்துட்டு பனிரெண்டு மாணவர்கள் பதினொன்று புள்ளிகளுக்கும் குறைவாக அடைய நிலை பெற்றிருந்தாங்க சோ இந்த பன்னிரண்டு மாணவர்கள் எங்க எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது நான் ஏதேனும் நான் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் இது வந்து நான் என்னால் அக்கை நான் அவங்களோட கட்டுரையை வந்து நான் வந்து திருத்தும் பொழுது எனக்கு இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் கிடைச்சது சரிதுங்களா சோ அஹ் ஏன் வந்து இத வந்து நான் வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இதே நம்ம செய்து ஆக வேண்டும் இந்த மாணவர்களும் கோரி செய்யணும் இதுதான் எஸ்பிஎம் லெவல்ல நம்ம பாத்தோம்னா ஐம்பது மார்க் பாருங்க நாப்பத்தி நாலு இருந்து ஐம்பது எடுத்தாங்கனாக்கா அவங்க ஏறக்கூடிய ஏகில போவாங்க இப்ப சற்று முன்பு நம்ம கிராஃப்ட்ல பார்த்த மாணவர்கள் எல்லாமே இங்க உட்காந்துருக்காங்க பாத்துக்கோங்க நான் எப்பவுமே மாணவர்கிட்ட யூனா அண்டர் கிரவுண்ட் சொல்லுவேன் சோ அதுதான் அவங்களுடைய நிலைமை இதேனும் நம்ம வந்து செய்தால்தான் அவங்க இந்த இடத்துல இருந்துட்டு ஏறக்கூடிய இங்க இங்க கொண்டு போக முடியும் சோ அது அது ஒன்று அடுத்து வந்துட்டு மார்க்கெட் கிரைடீரியா நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க பாருங்களா ஆஃப் த ரிக்வயர் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு சோ மாணவர்கள் வந்துட்டு ஆஹ் முந்நூற்று ஐம்பது சொற்களுக்கு எழுத முடியும் என்றால் அவங்க வந்துட்டு பெரும்பாலான நிலைமையில வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து உக்காந்துருவாங்க சோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருந்தது சோ அதனால ஏதேனும் கையாள வேண்டும் ஓகே இது வந்துட்டு என் என்னுடைய கணிப்பு ஒரு ஆசிரியராக இருந்து ஓகே அவர்களுடைய கட்டுரையை வந்து நினைத்து திருத்தும் பொழுது என்னுடைய கணிப்பின் பிரகாரம் இந்த பன்னிரண்டு மாணவர்கள் ஆஹ் அவர்களால் இந்த திறனை அடைய முடியவில்லை சோ அவங்களுக்கு என்னதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் தெரியுங்களா ஓகே ரிஃப்ளக்ஷன்ல வந்துட்டு இது வந்து நம்மளுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அதாவது டெக்னிக் ட்ரெடிஷனல் ஃப்ளாட்கர்ஸ் வந்துட்டு மாணவர்கள் வந்துட்டு உதவி செய்யல எத்தனை மாணவர்களுக்கு பனிரெண்டு மாணவர்களுக்கு சோ இதுதான் அந்த அடிப்படை காரணம் இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் இப்படி எழுதும் பொழுதுதான் நம்ம வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போறோம் நம்மளோட ஆக்ஷன் ரிசர்ச் ஏதேனும் நம்ம இங்க செஞ்சு ஆகணும் ஏதேனும் ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம வந்துட்டு எடுத்தாக வேண்டும் அந்த ஆக்ஷன் எடுத்து நம்ம கையாளும் பொழுதுதான் அது ஆக்ஷன் ரிசர்ச் அப்படின்னு மாறுது சரிங்களா சோ நான் என்ன செஞ்சேன் என்னுடைய கணிப்பு பிரகாரம் இது அடுத்து மாணவர்கள் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் மாணவர்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ரீ இன்டர்வியூ நடத்தினேன் இந்த ஆய்வை நடத்துவதற்கு முன்பு இந்த கஜயந்தி நகன் கையாளுவதற்கு முன்பு ஒரு ப்ரீ இன்டர்வியூ நடத்தினேன் சோ மாணவர்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கருத்துக்கள் தான் கூறினாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஐடியா கிடைக்கல பிறகு வந்துட்டு கான்பிடன்ட் இல்லை ஓகேங்களா எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு கான்பிடன்டாவே இல்லை ஏன்னா என்ன எழுதணும்னு தெரியல அந்த ஐந்து அஹ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம அதை பார்த்தோம் தெரியுங்களா அந்த ட்ரெடிஷனல்ல சோ அவனால ஞாபகப்படுத்திக்க முடியல பிறகு அந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்டும் என்னதான் எழுதணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஐயா அவங்க என்ன சொல்றாங்கனாக்கா ஒண்ணு கடினமா இருக்குது அதனை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள இரண்டாவது வந்துட்டு ரொம்பவும் டெக்னிக்கலா இருக்கு ஏன்னா நமக்கே சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்துக்கோங்க அப்ப மாணவர்களுடைய நிலைமை பிறகு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா அந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்திக்கிறாங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா அதுல என்ன எழுதணும்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரையும் ஏதேனும் ஒரு சொல்லு வந்துட்டு அதனுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கணும் இப்ப எக்ஸ்போசிஷன் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்போசிஷனா தெரியுது ஓகே முதல் பத்தின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ஆனா அங்க என்ன எழுதணும்னு தெரியல ஏன்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த சொற்கள் அல்லது சொற்றோடர்கள் வந்துட்டு அந்த கட்டுரை எழுதும் போது பேராகிராப்ஸ் இருக்கும் தெரியுங்களா அதனுடைய பிரதிநிதியாக அவங்களுக்கு விளங்கவில்லை சோ அந்த தருணத்துல வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு என்ன எழுதணும்னு தெரியல சோ ஒட்டு மொத்தமா நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா அந்த பழைய டெக்னிக் வந்துட்டு பிளான் ஏன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிளான் ஏ வந்துட்டு உதவி செய்யல சோ என்ன கேக்குறாங்கன்னு எனக்கு பிளான் பி கொடுக்க சோ அந்த பிளான் பி தான் நம்மளுடைய புதிய யுக்தி சரிங்களா இங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா ஒட்டு மொத்தமா நம்மளோட ரிஃப்ளக்ஷன் வந்
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்துல தான் நம்மளுடைய கஜன் திண்டாக்கண்ணை நம்ம கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த பன்னிரெண்டு மாணவர்களுக்கு இது உதவி செய்வதற்காக நம்ம வந்துட்டு பிளான் பி கொண்டு வரணும் இங்க பிளான் பி என்பது வந்துட்டு ஒரு புதிய யுத்தி முறை ஸோ அந்த யுத்தி முறை அந்த நடவடிக்கை அந்த டெக்னிக் அந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே தெரியுங்களா அது வந்துட்டு சிம்பிளா இருக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் லைக் இனோவேட்டிவா கூட இருக்கலாம் தெரியுங்களா சோ நான் என்னுடைய சூழ்நிலையில வந்துட்டு ஒரு புதிய அணுகுமுறையை நான் கண்டுபிடிச்சேன் சோ அந்த அணுகுமுறை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு சிசிடிஎஸ்வி என்று லேபிள் பண்ணேன் இது வந்துட்டு சும்மா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு பேர் வைக்கணும் ஓகே ஆஹ் ஏதாச்சும் ஒரு பேர் வச்சு நம்ம வச்சிருவோம் சொல்லிட்டு இல்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்துட்டு இதேனும் ஒண்ணு இருக்கணும் ஆஹ் மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக சோ அமீர் இது வந்துட்டு திடீர்னு வந்துட்டு ஒரு நாள்ல வந்து ஐடியால தெரியுங்களா நம்மளுடைய ஆஹ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நிறைய லைக் ஏன்னா பட்டறைகள் போயிருப்போம் படிச்சிருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு கருத்தில் கொண்டு தான் நமக்கு வந்துட்டு ஏதேனும் ஓகே வழி அந்த ஸ்டெப் ஏ அல்லது அல்லது அந்த ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் வந்துட்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு உதவி புரியல ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஓகே ஏன் இந்த ஒரு டெக்னிக்கை வந்து நம்ம வந்து கையாளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சிசிடிஎஸ்வி ஸோ நான் என்ன செஞ்சேன்னா முத முதல்ல வந்துட்டு அந்த பன்னிரெண்டு மாணவர்களை வந்துட்டு தேர்ந்தெடுத்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இவங்களுடைய புள்ளிகள் இங்க வந்துட்டு ப்ரீட்டஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் கஜியா நம்ம காமிக்கிறோம் பாருங்களேன் ஓகே ப்ராசஸ் கஜியாங்க சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்துட்டு ஆஹ் உண்மையான அந்த டெக்னிக் ட்ரெடிஷனல் ப்ராட்கர் ஓகே மாணவர்கள் வந்துட்டு இதனை வந்து நான் பயன்படுத்தும் பொழுது அவங்களுடைய முக பாவனை இப்படிதான் இருக்குது சரிங்களா சரி ஆஹ் ஏன் ஆஹ் இந்த டெக்னிக் ட்ரெடிஷனல் வந்துட்டு அந்த பன்னிரெண்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு உதவி செய்யலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆழமா அனாலிசிஸ் பண்ணக்குள்ளதான் தெரிய வந்தது நம்மளுடைய மாணவர்கள் வந்துட்டு என்னுடைய நிலையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இவங்க வந்துட்டு முதல் நிலை மாணவர்கள் இல்லை ஏற்குறைய வந்து நம்ம வந்துட்டு ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பக்கம் ஆஹ் இன்டர்மீடியட் இல்லைனாக்கா லைக் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் நம்ம வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சூழ்நிலை உள்ள மாணவர்கள் இந்த படத்தை காண்பிக்கும் பொழுது நம்ம நல்லா கவனித்தோம் என்றால் முத முதல் வந்து எக்ஸ்போசிஷன் இங்க உட்காந்துருக்கு பாருங்களேன் பிறகு அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டம் என்றால் அடுத்த பத்தின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களா அடுத்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப மேல ஏறுது பாருங்க ஸோ கீழே இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம அடுத்த பேராகிராஃப் வந்து மேல கொண்டு போறோம் பிறகு மூன்றாவது பேராகிராஃப் வைத்துக் கொடுங்களேன் அது வந்து இன்னும் அதுக்கு மேல கொண்டு போறோம் நான்காவது பேராகிராஃப் வந்துட்டு கீழே இறங்குது அப்புறம் ஐந்தாவது பேராகிராஃப் வந்துட்டு கீழே இறங்குது சரிங்களா அப்ப இந்த மாதிரி படம் தான் வந்துட்டு மாணவர்கள் ஞாபகம் வச்சு கொள்வாங்க ஆனா எழுதும் பொழுது கீழ இருந்து மேல போயிட்டு கீழே இறங்கல மேல இருந்து கீழே இறங்கிட்டு போக போறாங்க சரிங்களா சோ உதாரணத்துக்கு இங்க எடுத்துக்க கீழே இருந்து மேல ஏறி ஏறி கீழே இறங்குது ஆனா எழுதும் பொழுது டாக் டவுன் மேல இருந்து கீழே இறங்கிட்டு போக போறாங்க சோ பார்த்தது ஒன்று எழுது வந்து ஒன்று சோ இதுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மிக கடினமாக இருந்திருக்குது முதல் நிலை சோ அங்கதான் நான் யோசிச்சேன் பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னாக்க நம்ம வந்துட்டு இதுதான் செஞ்சிருக்கோம் சோ நான் என்ன செஞ்சனா இந்த உண்மையான இந்த டெக்னிக் ஓகே ட்ரெடிஷனல வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ட்வீஸ் பண்ணிட்டேன் ட்வீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்ப நான் ட்வீஸ் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு நேம் ஒரு ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன் டாப் டவுன் பிளாட் கிரஃப் சோ டெக்னிக் ட்ரெடிஷனல வந்துட்டு டாப் டவுன் ஏன்னா இதுதான் வந்துட்டு அவங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள போறாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டால எழுத போறாங்க இது நம்ம பார்த்தோமாக்கா கீழே இருந்து மேல இருக்குது அப்ப ரெண்டு விஷயம் வந்துட்டு வேறுபடுத்தி இருக்கிறது இங்க வந்துட்டு ட்ரெடிஷனல் நம்ம பார்த்தோமாக்க சோ முத முதல்ல நான் செஞ்சது வந்துட்டு ஏன் நம்ம வந்துட்டு திருப்பக்கூடாது அப்ப மாணவர்கள் வந்துட்டு மேல இருந்து கீழ் நோக்கி செல்வார்கள் எப்படி அவங்க எழுதுறாங்களோ அப்படிதான் அவங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள போறார்கள் சோ அந்த வழியில வந்து நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு முதல் கட்டமாக உதவி செஞ்சிட்டோம் சரிங்களா அதே தான் பாருங்க எக்ஸ்போசிஷன் பிறகு வந்து ரைசிங் ஆக்ஷன் கிளைமேக்ஸ் பாலிங் ஆக்ஷன் ரிசல்யூஷன் இது வந்துட்டு இன்னும் ஸ்லோபமா இருக்குது அவங்களுக்கு ஏன்னா என்ன அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய மைண்ட்ல வச்சிருக்கிறாங்களோ அதே தான் அவங்க வந்துட்டு தாழ்ந்து எழுத போறாங்க 
சரிங்களா ஓகே சோ முத முதல்ல நான் இது செஞ்சேன் பிறகு அவங்க சொன்னார்கள் அல்லவா இது ரொம்பவும் கடினமாக இருக்கு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியல பிறகு வந்துட்டு ஒரு சில மாணவர்கள் வந்துட்டு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியுது ஆனா இது அப்படின்னா என்னன்னு புரிய மாட்டேது சரி அங்க நாங்க என்ன எழுதணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சோ இது எல்லாம் நம்ம வந்து யோசிக்கும் பொழுதுதான் ஓகே நம்ம போடுற வார்த்தை வந்துட்டு உதாரணத்துக்கு முதல் பத்தி இரண்டாவது பத்தி மூன்றாவது பத்தி நான்காவது பத்தி ஐந்தாவது பத்தி அந்த பத்தியின் ஓகே பிரதிநிதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் யோசி யோசி யோசிச்சு இந்த சிசிடி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சேன் சோ இந்த எக்ஸ்போசிஷன் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் சீன் போட்டேன் கேரக்டர் சோ முதல் பத்தில வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கேரக்டரை பத்தி பேசுவாங்க அது ஒரு ஒரு ஆளா இருக்கலாம் இரண்டு நபரா இருக்கலாம் மூன்று நபரா இருக்கலாம் சரிங்களா சோ அப்ப நம்ம சீன் சொல்லக்குள்ள அவங்க ஞாபகம் வச்சு வாழுங்க ஓகே உதாரணத்துக்கு அப்ப முதல் பத்தில வந்து நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் கேரக்டர் பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாவது பத்தில வந்துட்டு திரும்ப சி போட்டேன் ஏன்னா அந்த கதையை வந்துட்டு இன்னும் வந்து ஆழமா ஓகே மறுகூட்டி கொண்டு போனாக்கா புதிய புதிய கதாபாத்திரங்கள் கொண்டு வரணும் சோ அதுக்காக தான் நியூ கேரக்டர் கொண்டு வந்தேன் அப்ப மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு மிக சுலோபமாக அவங்க வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓகே இங்க வந்துட்டு புதிய கதாபாத்திரங்கள் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக புதிய புதிய விஷயங்கள் நடக்கும் சோ மாணவர்கள் நான் சொல்லும் பொழுது புதிய கதாபாத்திரங்கள் புதிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கதாபாத்திர பாத்திரங்களை வந்துட்டு முடிந்த அளவுக்கு நல்லது அல்லது கெட்டது இரண்டு கதாபாத்திரங்கள் நீங்க கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுவேன் ஏன்னா அப்பொழுதுதான் அடுத்த பத்திக்கு போகும் பொழுது இந்த கெட்ட கதாபாத்திரங்கள் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பிரச்சனை உருவாகும் ஒரு கான்ஃபிளிக் ஒரு ப்ராப்ளம் அல்லது ட்ரபல் அப்படின்னு உருவாகும் அப்ப அடுத்த பத்திக்கு அவங்க டீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவங்க தெரியும் ட்ரபுள்னு தெரியும் முத முதல்ல நான் பி போட்டேன் ப்ராப்ளம் இங்க பாருங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம சொல்றீங்களா நம்ம யோசிச்சு எதேனும் ஒரு காயின் பண்ணணும் ஓகே ஒரு 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 வார்த்தை நம்ம அங்க போடுறோமாக்க மாணவர்கள் வந்துட்டு அது வந்து ஸ்லோபமாக இருக்கணும் அப்பதான் நான் நினைச்சேன் ஏன் வந்து நம்ம டீய மாத்தக்கூடாது ஏன்னா சிசிடிவி வந்துட்டு ரொம்பவும் ஒரு எளிமையான சூல் ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு யோசிச்சு தான் இந்த ஃபார்முலரை வந்துட்டு காயின் பண்ணேன் சரிங்களா ஸோ இங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவாகுது ஸோ அந்த பெரிய பிரச்சனை பத்தி எழுதும் பொழுது அடுத்த கட்டம் வந்து என்ன செய்வாங்க அதை எப்படியாச்சும் நம்ம நிவர்த்தி செய்யணும் ஏன்னா கதையை வந்துட்டு முடியாது பாருங்க அடுத்தது வந்து சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் கடைசியில வந்துட்டு நம்மளுடைய வேல்யூ அப்ப இவ்வளவு அந்த அந்த கடினமான அந்த சொற்களை வந்துட்டு இப்ப வந்து அவங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ள மாட்டாங்க சி 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 எஸ் வின்னு தான் ஞாபகம் வச்சு கொள்வாங்க அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் சீனா ஓகே கதாபாத்திரங்கள் அடுத்து வந்துட்டு சீனாக்க மற்ற மற்ற கதாபாத்திரங்கள் ஸோ இந்த மற்ற கதாபாத்திரங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது நல்லது நல்ல அல்லது கெட்ட கதாபாத்திரங்கள் கொண்டு வரும் ஏன் தெரியுங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த பத்தியில வந்து அவங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக் உருவாக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு அதனை நிவர்த்தி செய்வது கடைசியா வந்துட்டு வேல்யூ ஸோ பாருங்க சிசிடிஎஸ்பி மட்டும் தான் அவங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்வாங்க இந்த ஐந்து எழுத்து வந்துட்டு ஐந்து பத்திய மாறும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு எளிமைப்படுத்திட்டோம் சரிங்களா அடுத்தது இப்படிதான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க சோ நம்ம ப்ராட்கப் வந்துட்டு டாக் டவுன் கொண்டு போயிட்டு அந்த வார்த்தை எல்லாம் மாத்தியாச்சு பாருங்கப்பா இப்ப நம்மளுடைய சிசிடிஎஸ்பி ஃபார்மில இங்க வந்துருச்சு சோ இதுதான் அந்த பிளான் பி இதுதான் அந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு சரிங்களா ஓகே அதுக்கு பிறகு மாணவர்கள் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இத வந்துட்டு கையாள போறோம் எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்ப அங்க லங்கா டூ ஆப்ஜெக்டிவ் நம்ம டூ நம்ம போகும்போது சோ சிசிடிஎஸ்பி பொதுவா ஓகே எஸ்பிஎம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு வந்தா இது வந்துட்டு ஒரு சொந்து சொல்லான ரைட் அ ஸ்டோரி அபவுட் ஹவ் இக்னோரிங் யுவர் மதர்ஸ் அட்வைஸ் லெட் யூ டு அ கிரெடிபிள் சிச்சுவேஷன் பிகின் யுவர் ஸ்டோரி வித் இஃப் ஓன்லி ஐ ஹேட் லிசன் டு மை மதர் ஐ வு சோ இந்த நம்ம கேள்வியை படிக்கும் பொழுது அங்க பாருங்க அம்மா இருக்காங்க பிறகு ஐ சோ இந்த கேள்வியிலே வந்துட்டு கதா பாத்திரங்கள் அப்ப அவங்கள பத்தி நம்ம முதல் பத்தியில பேச சொல்லணும் நம்ம வந்துட்டு முடிந்த அளவுக்கு எளிமைப்படுத்த பார்த்தோம் ஏன்னா மாணவர்களுடைய நிலை வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்களோட அடைவு நிலை அப்படி இருக்கு சரிங்களா அட்வான்ஸ்னாக்க நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு அவங்களை வந்து யோசிக்க தேவையில்லை வந்துட்டு லைக் இன்டர்மீடியட் லோ இன்டர்மீடியட் இல்லைனாக்கா ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் ஸோ அதனால எளிமைப்படுத்த பார்க்கணும் ஸோ சீன் போறவங்களை கதாபாத்திரங்கள் அது வந்துட்டு நம்ம கேள்வியில கேள்வியில இல்லைனாக்கா அவங்க ஏதேனும் ஒரு கதா பர கதா அல்ல ஒன்று அல்லது இரண்டு கதாபாத்திரங்களை இங்க வந்து கொண்டு வந்து பேசலாம் அதுக்கு பிறகு பாருங்க இங்க வந்துட்டு நியூ கேரக்டர்ஸ் சரிங்களா அங்க பாருங்க பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருவா அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் கதை பேசுவாங்க பிறகு வந்து கதையை
திடீர்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துட்டு வெடிக்காது பாருங்களேன் ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சொல்யூஷன் ஓகே எதுக்கு அப்ப கதை இந்த கதையை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அவங்க வழி நடத்தி கொண்டு போறாங்க பாருங்களேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்துட்டு குரூப் குரூப் ஆக்டிவிட்டியா நம்ம வந்துட்டு செய்வோம் சரிங்களா கடைசியா வந்துட்டு அந்த கதையில வந்துட்டு அவங்க படிது கொண்ட பா பாடம் வேல்யூ அந்த மாதிரி ஸோ இது செய்த பிறகு இதுதான் அப்ப வந்து கட்டுரையா எழுத போறாங்க ஓகேங்களா இப்படிதான் எழுதுறாங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இவங்களுக்கு வந்து நான் வந்துட்டு ஆஹ் ஒன்றும் ஆழமா போன மக்க ஒர்க்ஷீட் ஒன்று தயாரித்தேன் ஒரு ஒரு பத்திக்கும் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு ஒரு ஓகே உதாரணத்துக்கு சி அதுக்கு வந்து ஒரு பத்தி எழுதுவாங்க அடுத்த சிக்கு வந்துட்டு இன்னொரு பத்தி அந்த மாதிரிதான் எழுதுவாங்க ஓகே இப்ப நம்ம வந்துட்டு இங்க நம்ம உதாரணத்தை பார்த்தோமா இப்ப பாருங்க எப்படி எழுதுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு இங்க நம்ம பார்த்தோமா சி சி டி எஸ் ஓகே பின்ன பிறகு எழுதியிருப்பாங்க பி அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் சீனா இந்த பத்தில வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கதாபாத்திரங்கள் பத்தி எந்த கதாபாத்திரங்கள் அது கேள்வியில கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கேள்வியை சார்ந்த கதாபாத்திரங்களை பத்தி அவங்க எழுதுவாங்க அடுத்தது வந்துட்டு புதிய கதாபாத்திரங்கள் கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுல என்ன எழுதணும்னு அவங்களுக்கு மிகவும் எளிமையா இருக்குது இங்க நம்ம வந்துட்டு நினைச்சு பாருங்களேன் எக்ஸ்போசிஷன் எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதணும்னு அவங்க தெரியாது ஏன்னா அவங்களால யோசிக்க முடியல எக்ஸ்போசிஷன்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபார்முலர் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களால யோசிக்க முடியுது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் எதேனும் ஒரு புதிய ஓகே அது வந்து எவ் எளிமையா கூட இருக்கலாம் ரொம்ப கடினமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எஸ் சிம்பிள் எஸ் தட் சரிங்களா ஸோ அதனை அடிப்படையாக கொண்டு அவங்க வந்துட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா நம்ம வந்துட்டு எடுத்த கையோட இவங்க வந்துட்டு ஏக்கு நம்ம தள்ளணும் அந்த மாதிரி கண்டு முடியவே முடியாது ஏன்னா எழுத முடியாத மாணவர்களை வந்துட்டு முதல் கட்டமாக எழுத வைக்கணும் ஐந்து பத்தி எழுத முடியல நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம ப்ரீ டெஸ்ட்ல பார்க்கும் பொழுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபொமில கொடுக்கும் பொழுது அவர்களால் ஐந்து பத்தி அல்லது ஐந்து பத்திகள் கொண்ட ஒரு கட்டுரையை எழுத முடியுது அப்ப அது வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி பாருங்க கண்டிப்பாக இன்னும் வந்து அவங்க நாலு நான்கு புள்ளிகள் ஐந்து புள்ளிகள் ஆறு புள்ளிகள் எடுக்க வாய்ப்பே இல்லை சரிங்களா அப்ப அந்த வகையில வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி ஸோ இப்படிதான் எழுதுவார்கள் சரிங்களா ஓகே இதுதான் அந்த ஒர்க் ஷீட் பார்ட் பை பார்ட் நான் வந்துட்டு கொண்டு போனேன் ஓகே முத முதல்ல சி ஓகே நான் வந்துட்டு இங்க அசிபிடி பாம் ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன் ஹூ வேன் இதுதான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு லைக் வினா விடை சொற்கள் இருக்கு தெரியுங்களா என்ன எப்படி எதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு டபிள்யூல ஆரம்பிக்கன்னா மறந்துடுவாங்க இப்ப மலாயில வந்துட்டு அசிபிடி பாம் போட்ட ஈஸியா இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்ப சியாப்பு பீல டிமனு பகைமனு மங்காப்பு ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம வந்துட்டு மூன்றாவது பத்தி வந்துட்டு சி சி டி ட்ரபுள் பாருங்களேன் அப்ப எப்படி நம்ம ஃபார்முலர் உருவாக்கணுக்கா அப்ப அப்பு அப்பு அப்பக்கா ட்ரபுள் இத்து சப்புக்கா யங் மக்கிபாக்கன் ட்ரபுள் இத்து பிலக்கா ட்ரபுள் இத்து ஓகே அப்பர் லக்கு டி மனக்க ஒத்த ஒத்த அபராடு கத்திக ட்ரபுள் இத்து உஜு பகை மனக்க பிரசான் ஒத்த ஒத்த பர்கைத்தன் எங்க ட்ரபுள் மங்காப்பு ஓகே ஒத்த ஒத்த இனி ராசக்கன் பஹவு திராச்சோ அது வந்து ஒரு மலையில என்ன சொல்றோம் பாருங்க சோ இதுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு உறுதியினாக இருக்குது இந்த கேட்கிற கேள்விகள் இந்த ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு இங்க தீ போட்டு அதனை அடிப்படையாக கொண்டு போங்க அப்பதான் இந்த பத்தி எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எழுதுவது எல்லாமே வந்துட்டு தீயை சார்பு இருக்கும் மிக முக்கியம் வந்துட்டு இது இல்ல இது வந்து அவங்க எழுதுறதுக்கு உறுதியா இருக்குது இந்த ஃபொமில சரிங்களா அப்ப சி சி டி எஸ் வி இதனை வந்துட்டு அவங்க விவரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இந்த ஃபொமிலர் வந்து இது வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்காங்க எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 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 வாக்கியத்தை வந்துட்டு ஒரு பத்தியா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அங்க வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏற்கனவே படித்த ஓகே அந்த பொமிலர் கொண்டு வந்து நம்ம சேர்க்கிறோம் சரிங்களா ஓகே பாருங்க ஆரம்பத்துல எழுத முடியாத மாணவர்கள் இப்ப ஐந்து பத்தியை வந்துட்டு அவங்களால எழுத முடியுது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு தெரியுது முதல் பத்தியில வந்துட்டு நம்ம ஒரு கதாபாத்திரத்தை அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று கதாபாத்திரத்தை பத்தி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக இங்க வந்து நான்கு புள்ளிகள் ஐந்து புள்ளிகள் ஆறு புள்ளிகள் கிடைக்கவே கிடைக்காது இங்க நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த பாருங்க ப்ரீ டெஸ்கும் போஸ்ட் டெஸ்கும் ஓகே நான்குல இருந்துட்டு பதிமூன்று அது ஒரு புள்ளியா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி சரிங்களா இங்க பாருங்க ஒன்பது பன்னிரெண்டு ஒன்பது இது வந்துட்டு இதுதான் முதல் கட்டம் ப்ரீல இருந்து போஸ் ஸோ இது நம்ம வந்துட்டு அஹ
சிசிடிஎஸ்பி வந்துட்டு ஒரு நல்ல அணுகுமுறை இந்த பன்னிரண்டு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு மிகவும் அக்கே ஆஹ் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறது பாருங்க நான்குல இருந்துட்டு பதிமூணு நாலுல இருந்துட்டு பதினாறு சோ இது வந்துட்டு நம்ம சார் நம்மளை ஆசிரியராக என்ன சார்ந்த ஒரு டேட்டா சோ இதனை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்னும் ஓகே மெருகூட்ட அல்லது உறுதிப்படுத்த நம்ம ஆங்கிலத்துல சொல்லலாம் மலாயில கூட நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் நம்ம கஜன் சேக்குல ட்ரெங்குலேஷன் செய்யணும் ட்ரெங்குலேஷன் அக்கா இந் இது ஒரு டாத்தா ஒரு சும்ப டாத்தா இதுக்கு வந்துட்டு வேற ஏதாச்சும் ஒரு சும்ப டாத்தா வந்து நம்ம தொப்பா பண்ணணும் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய ஃபைண்டிங் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு ஏற்புடையதாக இருக்கும் சோ நான் என்ன செஞ்சேன் மாணவர்கள் வந்துட்டு திரும்ப ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு சோ என்னதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்மளுடைய இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க அவங்க சொன்ன வந்து இப்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்குது எழுதுறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப கான்பிடன்ட் ஆயிட்டாங்க சோ இந்த சிசிடிஎஸ்வி வந்துட்டு ரொம்ப இஃபெக்டிவா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இது வந்துட்டு அந்த மாணவர்கள் பன்னிரண்டு மாணவர்களோ பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு மாணவர்களோ எட்டு மாணவர்கள் அந்த மாதிரி அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மிகவும் ஸ்லோபமாக அதனை வந்துட்டு ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது ஓகே சோ அதனை அடிப்படைக கொண்டு ஐந்து எழுத்து வந்துட்டு ஐந்து பத்திகளாக மாறுவதற்கு ரொம்பவும் ஆஹ் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு அவங்க வந்துட்டு ஒரு 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 புள்ளில ஆரம்பித்து அடுத்த புள்ளிக்கு வந்துட்டு அப்படி ஓடல அல்லது ஐ மீன் ஜம்ப் பண்ணல சோ அந்த சிசிடிஎஸ்வி வந்துட்டு அந்த கதையோட்டியத வந்துட்டு அழகா கொண்டு போயிடுச்சு சோ அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபுளோ சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஏன்னா அதுக்கு வந்துட்டு அந்த கொஞ்சம் மார்க் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்கும் இப்பொழுது எங்களால் எழுத முடிகின்றது அந்த ஒரு பத்தி இரண்டு பத்தி எல்லாம் இல்லாம ஐந்து பத்தி எங்களால் எழுத முடிகிறது ஆனால் எங்களுக்கு வந்துட்டு இலக்கணம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு பாருங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம நடத்தும் பொழுது நான் சொன்ன தெரியுங்களா அப்ப அந்த ஒரு குள்ளும் வந்துட்டு நம்ம வந்து முடிக்க பாக்குறோம் ஓகே ஆனா அந்த ஆறு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்து ஒரு புதிய பிரச்சனை உருவாகி இருக்க பாருங்க அந்த கட்டுரையில சோ அதனாலதான் நம்ம கஜன் திண்டாக்கால வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுதான் என்னுடைய முதல் குள்ளம் ஓகேங்களா ரிஃப்ளக்சி செய்யும் பொழுது தீடா டப்பா மங்காரா கரங்கன் எம் ரூம் சுச்சரித்து சோ நான் என்ன செஞ்சேன் ரஞ்சாம் பண்ணேன் ரஞ்சாம் பண்ணக்குள்ள இங்கதான் எனக்கு அந்த ஐடியா கிடைச்சது சிசிடிஎஸ்வி சரிங்களா ஓகே இந்த ரஞ்சங்களை வந்துட்டு எனக்கு சிசிடிஎஸ்பி சோ அதை வந்து நான் வந்து அமல்படுத்தினேன் பருத்தின் அம்ம லக்ஸானக்கன் அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் பாருங்களேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா அந்த போஸ்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்துட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது நான் வந்துட்டு டேட்டா வந்துட்டு ஹத்திகான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஓகே அப்சர்வ் பண்ணேன் சோ அப்சர்வ் பண்ணக்குள்ள என்ன கிடைச்சனாக்கா போலி மங்காரான் சரித்து தப்பி ம மருளுக்கன் பந்துவான் டலாம் தகபாஸ் மத அந்த ஆறு மாணவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இப்ப ஆனா பன்னிரண்டு மாணவர்களை வந்துட்டு ஆறு மாணவர்களை வந்துட்டு ஒண்ணு சொல்லல இந்த ஆறு மாணவர்கள் சரி இப்ப இந்த ஆறு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இலக்கணம் வந்துட்டு உதவி செய்யணும் சரிங்களா சோ அதனால அடுத்த ஒரு ஆஹ் வலயத்துக்கு நம்ம கொண்டு போறோம் சோ இந்த அடுத்த வலயத்தை வந்துட்டு இப்ப இங்க வந்து பிரச்சனை வந்துட்டு மாணவர்கள் வந்துட்டு கட்டுரை எழுத முடியவில்லை அது இல்லை மாணவர்கள் இலக்கண இலக்கத்தை சார்பாக கொண்ட பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குறாங்க எத்தனை மாணவர்கள் ஆறு மாணவர்கள் சோ இந்த பன்னிரெண்டுல இருந்துட்டு இப்ப நம்ம ஆறு மாணவர்களுக்காக நம்மளுடைய கஜன் திண்டாக்கன் வந்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு சரிங்களா ஆனா இதுதான் ஒரு மேட்டிங் நம்ம வந்து ஆய்வு நடத்தும் பொழுது இதோட நிப்பாட்டிக்கிறோம் இந்த கஜன் நம்ம செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை சரிங்களா சோ நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து நம்ம எழுதுவோம் இப்படிதான் நம்மளுடைய எல்லா போறான் போகும் சரிங்களா சோ இந்த போன் வந்து அதே ரிஃப்ளக்சி செய்வோம் பிறகு வந்துட்டு ரஞ்சாங்கன் அந்த ரஞ்சாங் பண்ணிட்டு பிரத்திண்டா பண்ணுவோம் பிரத்திண்டா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப மும்மர் ஹத்திகன் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே சோ இது வந்து நம்மளுடைய லப்போரான் எழுதும் பொழுது ஆஹ் கஜன் மசடப்பான் கஜன் அக்கண்டப்பான் ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ அதுல போய் நம்ம வந்து எழுதுவோம் ஓகேங்களா இப்ப நான் இங்க கண்டுபிடிச்ச பாருங்க மசாலா தாத்தா பாச இதுதான் என்னுடைய அடுத்த கஜ்யான அந்த மாணவர்களுக்கு சோ ஃபார்முலாஸ் உருவாக்கிக்கிட்டு இது வந்துட்டு அதனுடைய ஒரு பாகம் ஒரு பாகம் சரிங்களா சோ இந்த ஆக்சுவல் ரிசர்ச் வந்துட்டு ஆஹ் மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பா உதவி செய்யணும்னு ஒரு நோக்கத்துல செய்ததுனால ஆஹ் ஏன்னா ஜோஹூர் மாநிலத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டுமாக்கா ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் வந்துட்டு ஒரு கஜ்யான் திண்டாக்கன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணணும் 
ஓகே ஸோ பள்ளி பிரதிநிதித்து பிபிடி ஸோ பிபிடியில வந்துட்டு அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்துட்டு கூப்பிடுவாங்க பிரிசென்ட் பண்றதுக்கு பிறகு அதை வந்துட்டு நம்ம ஜேபிஎனுக்கு போவோம் ஓகே மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்து ஜேபிஎனுக்கு போவோம் அதுக்கு பிறகு ஜேபிஎனு பிரதிநிதித்து பிறகு அது வந்துட்டு ஒரு லக்குன்னு சொல்லலாம ஸோ நான் வந்து இந்த கஜன் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்துட்டு மேற்கொண்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ பிபிடியில வந்துட்டு முதல் நிலை கிடைச்சது ஜேபிஎன்ல வந்துட்டு எனக்கு வந்து மூன்றாவது நிலை ஓகே அர்த்தம் பாட்டு தீக்க தெரியுங்களா ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்துட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு பிரசிடாங்க வச்சாங்க இபிஆர்டி கேபிஎம் யயசன் குரு துன் உசேகம் ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டு ஒரு பிரசிடாங்கன்னு பெஞ்சலிடிக்கன் பண்ணிருக்கன் கம்பாங்கன் வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்கனாக்கா ஜேபேல வந்துட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கஜ்யான் அனுப்ப முடியுமோ அது கஜ்யான் திண்டாக்கான் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அங்க வந்து அவங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க இது வந்து ஜொகூருக்கு மட்டும் இல்ல ஒன் ஹோல் மலேசியா ஆசிரியர்கள் மட்டும் இல்ல அதிகாரிகள் இப்ப பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரு வேணாலும் ஸோ அவங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம அங்க போயிட்டு அங்க போகும்பொழுதுதான் தெரியுது அவங்க எப்படி வந்துட்டு நம்மளுடைய கஜ்யானை வந்துட்டு தேர்வு செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எதிர் அந்த அந்த ஆய்வு நடத்தும் பொழுது அந்த பேனல்ஸ் இருப்பாங்க தெரியுங்களா அவங்க வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கஜ்யான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஷார்ட் லிஸ்ட் செய்யக்குள்ள ரெண்டு எட்டு எட்டு தூரத்து ஸ்லாப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஓகே ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு அதுல வந்துட்டு டாப் பிப்டியை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டாப் பிப்டில வந்துட்டு ஒரு டாப் ஃபார்ட்டீன்க்கு வந்துட்டு அவங்க கொண்டு வரதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு கையாண்ட ஒரு யுக்தி வந்துட்டு இது வந்து நம்மளுடைய உண்மையான நம்மளுடைய ஐடியாங்களா இல்ல நம்ம வந்துட்டு மற்றவர்களுடைய ஐடியா எடுத்து நம்ம வந்துட்டு சிப்லா சொல்லுவாங்க பிளாஜரிசம் அது செஞ்சுமானே சோ அந்த ஒரு கூறுல தான் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு பல பேரை வந்து நீக்கி இருக்காங்க பல பேரை நீக்கி இருக்காங்க சரிங்களா சோ ஒரு 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 லக்குன்னு தான் சொல்லணும் அந்த இப்ப இந்த அந்த அந்த சிசிடிஎஸ்பி கஜான் வந்துட்டு தேசிய அளவுல வந்துட்டு இந்த சிடாங்கால வந்துட்டு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க சரிங்களா அது அதனுடைய பரிசு நம்ம பார்த்தோமா பணத்தொகை தெரியுங்களா ஆஹ் ரெண்டாயிரம் வழி வந்து நமக்கு கொடுத்தாங்க பிறகு ஐந்தாயிரம் ரிங்கிட் வந்துட்டு நம்ம இந்த கஜான் வந்துட்டு வெளிநாட்டுல வந்து பிரிசென்ட் பண்றதுக்காக அவங்க வந்துட்டு வவுச்சர் கொடுத்தாங்க ஆனா எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்ப ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு அந்த டைம்ல தான் கோவிட் நைன்டீன் வந்தனால அதோட அப்படியே ஸ்டோப் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா சோ இதனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் தான் இது சரிங்களா சோ நம்ம பள்ளி ரீதியில தான் இது ஒண்ணும் அவ்வளவு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க கூடாது சரிங்களா சோ பள்ளியில நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஒரு கட்டத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகுது சரிங்களா சோ இது வந்துட்டு அந்த அந்த வருட மாணவர்களுடைய ரிசல்ட் தெரியுங்களா ஓகே மீட்டம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னாக்க டிஓவி ஸோ இங்கதான் அந்த கஜியான வந்து கையாண்ட இந்த டிஓவிக்கும் மீட்டம்க்கு இடையில தான் அந்த கஜியான கையாண்ட ஓகே ஸோ நம்ம வந்துட்டு பார்க்க முடியுது ஒவ்வொரு மாணவர்கள் அந்த பன்னிரெண்டு மாணவர்களுடைய அடையும் நிலை சரிங்களா ஓகே எஸ்பிஎம்ல வந்துட்டு எல்லாரும் கிரெடிட் எடுத்துக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஆக்சுவல் ரிசர்ச் ஓகே நம்ம இங்க பார்த்தோம்னாக்கா எல்லா மாணவர்களும் நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா ஏ எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நினைக்கல அந்த ஒரு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு புள்ளிகள் வந்து நம்ம வந்துட்டு உதவி செய்ய முடியுதுனாக்கா அதுதான் ஒரு பெரிய அடைவு நிலை சோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்பவுமே நினைச்சு கொண்டு கண்டிப்பா நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு வெற்றி பெற்ற ஒரு ஆசிரியர் தான் சரிங்களா சரி ஓகே இதுதான் பவு பாயிண்ட் இருங்க நான் வந்துட்டு அந்த லப்போரான் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் சரி ஓகே இது வந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்துட்டு அந்த லப்போரான் செய்ய போறோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே எப்போது மாதிரி நம்ம திசி செய்வோம் தெரியுங்களா ஓகே ஸோ நம்ம எக்னாலஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் எப்போது மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு இந்த வருஷம் போன வருஷம் ஆரம்பிச்சு இந்த வருஷம் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது பாருங்களேன் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ எப்போது மாதிரி தான் செய்வோம் ஆனால் நம்ம வந்துட்டு அதை வந்துட்டு மாஸ்டர் அல்லது பிஹெச்டி லெவலில் வந்துட்டு திசிஸ் அல்லது டிசர்டேஷன் செய்யக்குள்ள இன்னும் ஆழமாக நம்ம கொண்டு போகும் எப்போது 
சரிங்களா இது வந்து நம்ம வந்துட்டு ஆர்வத்தை பொறுத்திருக்கு ஓ இதுவும் நம்ம செய்யலாம அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு மட்டும் நம்மளோட விரிவுரையாளர்கள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா வந்துட்டு உதவி செய்வாங்க சரிங்களா அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு நினைக்கிற அந்த புத்தகம் நம்ம முத பார்த்தோங்களேன் மெனுவல் கஜன் கன்சோ அதுவும் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் படிச்சு கொள்வோம் சோ இதெல்லாம் எப்போது மாதிரிதான் இருக்கும் so list of tables list of graphs so the background of the study so literature review la namm vandu poda aarambikkanum seringa so idu vandu palli reethiyila vandu oru siri alavila seiyadunala romba aalama namm vandu pola literature review ku so inga vandu namm vandu chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5 appdinu kurichirukka matum ena palli reethiyila paarenga okayla so idu vandu namm vandu ipo master phd level ku namm kondu pogumbodhu இந்த 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 பகுதிகள் எல்லாம் வந்துட்டு சாப்டராக மாறும் சோ சாப்டர் ஒன்ல வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு போட போறோம் சாப்டர் டூ அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா சோ இங்க வந்துட்டு சாப்டர் ஒன் சாப்டர் டூன்னு பிரிச்சிருக்க மாட்டோம் சோ எல்லாமே சப் டாபிக் தான் ஓகே பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி லிட்ரேச்சர் எல்லாம் இருக்கும் இப்போது போலதான் இருக்கும் அப்படிங்களா ஓகே டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வரும் பாருங்க சாப்டர் ஒன்ல சரிங்களா ஓகே இது வந்துட்டு மாணவர்களுடைய ஆரம்ப அடைவு நிலை இது வந்துட்டு வேற ஒரு தலைப்பு இந்த வருஷம் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் வேற ஒரு தலைப்பு எப்போது பாருதான் நம்ம டிசி சேதம் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த ரிசர்ச் ஓகே ஃபோக்கஸ் கஜான்னு சொல்லுவோம் தெரியுங்களா சாப்டர் ஒன் பூர்வா சாப்டர் டூ வந்துட்டு இருக்கோம் யாரு ஆப்ஜெக்டிவ் சரிங்களா ஜெனரல் ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஜெக்டிவ் இப்ப எனக்கு மூணு ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குன்னா நான் மூணு ஆக்டிவிட்டி நான் அங்க போடணும் அப்பதான் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் ஒரு ஒரு இதுக்கு ஏன் தெரியல ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியில நம்ம கிடைக்கிற டப்பாத்தான் காஞ்சியான் தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு அனாலிசிஸ் செய்ய முடியும் டேட்டா அனாலிசிஸ் மற்றபடி எல்லாமே எல்லாம் <laughs> data analysis chapter 4 findings la vandrungala dapatan kajjan analysis kajjan analysis kajjan eppodu mari da da la poram inga so kadasi panga reflection and significance idu vandute aindavadu chapter ku poruva ponga even idu kuda chapter 1 la idha irukono chapter 2 la pridha irukku nu solla adu kuda nammude faculty poruthu irukku so adana da solra nam basic concept vandu nam irundhuchnaaka piragu nammude faculty nammala vandute eppadi seiyiruvaanga adha piraga nam vandute pudhivikkavum vida maatrikkolla vendum avlo da vishayangal anaithum undru da seringala idhu da oru rigid ana oru step appadinu kedave kediyadhu ஓகேங்களா நம்ம ஃபெக்டாலிட்டி பிரகாரம் நம்ம வந்துட்டு மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு யூஎம்ல வந்து மாஸ்டர் படிக்கும் பொழுது அவர் நம்ம முனைவர் ஜோதி சார் தான் எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி ரொம்ப ஐ மீன் இந்த குரூப் அந்த குரூப்பா நம்ம வந்துட்டு ஸ்டடி படிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு நண்பர்கள் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்துட்டு கலந்துரையாடும் பொழுது ஓ இதுதான் சரியான முறை இப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரொம்ப நிறைய ஐடியா அதெல்லாம் கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே எப்போது மாதிரி தான் ரெஃபரன்சஸ் நம்ம இங்க மூணு தான் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் அதுக்கான அப்பெண்டிசஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டுருக்கோம் சரிங்களா சரி ஆஹ் இவ்வளவுதான் கஜான் திட்டக்கா இது வந்துட்டு பிடிபிய பொறுத்து இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய சாம்பிள் கஜான் வந்துட்டு மாணவர்கள் ஸோ நம்ம வந்துட்டு கஜான் திட்டக்கான்னு எடுத்துக்கணுமா மாணவர்கள் தான் நம்மளுடைய சாம்பிள் கஜான் நம்ம நினைக்கவே கூடாது இது வந்து ஏன்னா பெரும்பாலான பள்ளிகள் ரீதியில நடத்தினால தான் பிடிபிசி பேஸ் பண்ணி நடத்தினால ரொம்ப மாணவர்களை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம கஜான் திண்டாக்கன்னு செய்யறோம் இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஆசிரியர்களிடையே எப்படி வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ஸ் எழுதுறாங்க அதுவும் ஒரு கஜான் தான் இப்ப நம்ம என்ன நம்ம நினைத்துக் கொள்ளணும்னாக்கா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இருக்குதா அந்த விஷயத்த வந்துட்டு கடினமா இருக்குது அதை வந்துட்டு எளிமைப்படுத்தணும் ஸோ அதுதான் நம்ம அதை அதை வந்து திண்டாக்கன் எடுக்கணும் ஸோ அந்த திண்டாக்கன் எடுக்கும்பொழுதுதான் ஆக்ஷன் ரிசர்ச் ஓகே கஜன் திண்டாக்கன்னு இருக்கு 
சரிங்களா அது என்ன உதாரணத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்தாங்க பாருங்க அன்றைக்கு ஒரு நாள் இப்ப ரிலீஃப் நம்ம வந்து டீச்சர் போறாங்களா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது சோ நம்ம வந்துட்டு மேபி ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக் நம்ம வச்சிருக்கோம் அது வந்துட்டு ஐடி பேஸ் பண்ணியா கூட இருக்கலாம் சோ அதுவும் ஒரு ஆக்சுவல் விசேஷ் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி பிடிபி தான் நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவல் ரிசர்ச் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா பிடிபி ஏன் நம்ம செய்யணும்னாக்கா நம்ம வந்துட்டு லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூக்கு வந்து நல்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஹோல் ஹோல் வேர்ல்ட் வந்துட்டு எஜுகேஷன் பேஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு அங்க வந்து வெயிட்டேஜ் பண